Het ministerie van Volksgezondheid heeft vanmorgen een validatieworkshop gehouden met als thema social contracting voor HIV services. De bedoeling was een finaal standpunt in te nemen ten aanzien van de ondersteuning vanuit de lokale overheid en niet-governementele organisaties bij de financiering van de bestrijding van HIV. Volgens Paul Bonilla, Senior Program Officer van de Global Fund, heeft Suriname ten opzichte van Latijns-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied het oudste voorbeeld van ondersteuning vanuit de overheid aan NGO's. Because it's really an excellent example of how Suriname has found a solution to get services out to a population um, that may not have had those services if, um, if it didn't have that partnership. And it's something just to always think back to. This isn't something completely new and revolutionary in the country. It's bringing it um, to a different set of challenges and a different set of um, populations that need the support. What we've seen in the region um, is that in order to be successful with social contracting, you need clear and transparent processes. You need to define your packages of services so you know what needs to be financed and what the needs are for those services. But most importantly, you really need political will, and not just from the government, but from across all the sectors in the country to make it work. And I think the generation of that over the past six months um, has been extremely impressive. The last time I was here was in November of last year, and we've seen great strides in Suriname, so congratulations for this work. Volgens Cleopatra Yesserun, directeur Volksgezondheid, zal het ministerie zich inzetten voor het behalen van de 90-90-90 visie in 2020. Ook wil zij meewerken aan het beëindigen van AIDS in 2030. De slogans Treat All en You is You zijn alleen bekend bij de belanghebbenden in de HIV-sector. Yesserun vindt dat er daarin verandering moet komen en geeft daarom meer uitleg over de 90-90-90 visie. Wat mij ertoe motiveert om dit toch even kort uit te leggen. 90, 90, 90. 90% van de personen die leven met HIV is getest en kent zijn of haar HIV-status. Van de personen die getest zijn en hun status kennen, gebruiken 90% hun medicatie. Van de personen die hun medicatie gebruiken, heeft 90% door labtesten niet aantoonbare HIV-virus hoeveelheden. HIV zit nog wel in het lichaam van de geïnfecteerde, maar is zodanig onderdrukt dat men het met een simpele test niet kan aantonen. AIDS is in deze tijd veelal het gevolg van het niet behandelen van HIV. Het concept van beëindigen van AIDS benadrukt dus het belang van behandelen. Projectie zijn dat landen in 2030 dit al zouden moeten hebben behaald. Cleopatra Yesrun, directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Ze sprak vanmorgen tijdens de validatieworkshop voor sociale contracten voor HIV-diensten. De workshop is gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel.